இந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் டச் பண்ணிங்கன்னா ஆள்னு வரும் அதையும் டச் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா தான் நான் போடுற லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் உடனே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்கிற ரெண்டே பொருட்களை பயன்படுத்தி சூப்பரான மிட்டாயி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் பிளேட்டில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் இது இருக்கட்டும் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் முக்கால் கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிட்டாய் செஞ்சிங்கன்னா தான் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த வறுத்த பொட்டுக்கடலையை ஒன்றும் பாதிமாக உடைக்கணும் இந்த மாதிரி உடைச்சிட்டு மிட்டாய் செஞ்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக மிக்சியில் போட்டுறக்கூடாது மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பவுடர் ஆயிரும் இந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பாதிமாக உடைச்சிங்கன்னா தான் மிட்டாய் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மிக்சியில் போட்டிங்கன்னா ஃபைனாக பவுடர் ஆயிரும் இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ அதே கடையில் நான் முக்கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இதை பரப்பி விடணும் இதில் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா இது மெல்ட் ஆகி வரும் இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகி வரும்போது இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த டைமில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சட்டுனு சுகர் வந்து கருகிரும் இது ஒரு கோல்டன் கலர் ஆகி தேன் பதத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் இது ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேயே தேன் கலருக்கு இந்த மாதிரி மாறும் இந்த அளவுக்கு தேன் பதத்துக்கு வந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஆப்ப சோடா சேர்க்கணும் ஒரு பிஞ்ச் சேர்த்திங்கன்னா போதும் ஒரு பிஞ்ச் ஆப்ப சோடா சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஆப்ப சோடா சேர்த்துட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் மிட்டாய் இப்போ உடச்ச பொட்டுக்கடலையை போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்ருக்கும் போது இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்க்கணும் நெய் சேர்த்திங்கன்னா பேனில் எதுவுமே ஒட்டாமல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும் நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இதை உடனே பிளேட்டுக்கு மாற்றிடணும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு கெட்டி ஆயிரும் இப்போ நெய் தடவி வச்ச ஸ்டீல் பிளேட்டில் இதை கொட்டி இதை சமப்படுத்தி கொடுக்கணும் இது சூடாக இருக்கும்போதே நல்லா ஈவனாக சமப்படுத்தி விடணும் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டான ஸ்பூனுக்கு பேக் சைடில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா போதும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நல்லா கெட்டி ஆயிரும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை கட் பண்ணிடணும் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கட் பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ கத்தி வச்சு இதை ஷேப்பாக கட் பண்ணி வைக்கணும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே இதை பீஸ் போட்டு வைக்கணும் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆறட்டும் அவ்வளோதான் பத்து நிமிஷம் ஆறுனதுக்கப்புறமா சூப்பரான மிட்டாய் வந்து ரெடி ஆகிட்டு கடலை மிட்டாய் மாதிரியே சூப்பரான பொட்டுக்கடலை மிட்டாய் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த பொட்டுக்கடலை மிட்டாய் ரெசிபியாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் பொட்டுக்கடலையை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணதுனால இது ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு நான் சொன்ன இதே அளவில் நீங்களும் பொட்டுக்கடலை மிட்டாயை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பொட்டுக்கடலை மிட்டாய் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் குக்கிங் அண்ட் டிப்ஸ்க்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் டச் பண்ணிக்கோங்க வீட்டில் இருக்கிற ரெண்டே பொருளை வச்சு சூப்பரான மிட்டாய் நாமளே ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக நான் சொன்ன அளவில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஹெல்தியாக செய்கிறதா இருந்தால் நாட்டு சக்கரை பயன்படுத்தி கூட ரொம்ப ஹெல்தியாகவும் செய்யலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பொட்டுக்கடலை மிட்டாய் ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் 
இந்த ஈஸியான ஸ்வீட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ